ഞാൻ ഈ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അട്ടിപ്പൊളി നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ കുറേ ഡ്രസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചില്ലേ കുറേ ടോപ്പ് ടെൻ ട്രെൻഡി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനിണങ്ങിയ ഒരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയപ്പോൾ തന്നെ ആ റെഡ് നിറത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറര മണിക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുവാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പോലത്തെ എയർലൈൻ മോഡലിലാണ് ടോപ്പ് സ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടോപ്പാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്ന നെക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചുരിദാർ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ലിക്റ്റ് ഉള്ള ചുരിദാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പ്രല്ല ചുരിദാറോ അങ്ങനെ ഏത് ടോപ്പിനും ഏത് കുർത്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു നെക്ക് ഡിസൈനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് അതായത് സോറി ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ നെക്ക് വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്ക് വീതി ഞാൻ മൂന്നര ഇഞ്ച് നല്ല വൈഡായിട്ടാണ് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാലേ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്ത് അത്ര വൈഡ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് വൈഡാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അര ഇഞ്ചും കൂടി കൂട്ടി മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് അതധികം ഇറക്കുന്നില്ല സാധാരണ എടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തത് ഇവിടെയും മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഇതൊരു കോളം പോലെ വരച്ചു എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ യു നെക്ക് ചെയ്യില്ലേ ആ നെക്കാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യു നെക്ക് വരച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചോളം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ നഖം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കിട്ടുവാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ യു നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആ ഒരു വരപാടാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇഞ്ച് വരെ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു മാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെൻറ്ററില്ലേ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ സെൻറ്റർ നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കണം ഒരു കാലിഞ്ച് നീക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണുമ്പോൾ അതായത് ബിഗ്നസ് ഒക്കെ ആണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യൂലേ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിയായി വരണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാലിഞ്ച് നീക്കി ഇതാ പണ്ടല്ലോ സ്കെയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അര ഇഞ്ചിലൊന്നും ആരും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നെക്ക് വെട്ടങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും അതിക്ക് ശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്തും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈൻ ഇതുപോലത്തെ ലൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യവും നമുക്ക് വരില്ല ഇനി ഇവിടെ എത്തിയില്ലേ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ പോയിന്റ് ഇല്ലേ സെന്ററിന്റെ ഭാഗമല്ല തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഒരു കാലിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കെട്ടിട്ടു വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ പേന കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വരച്ചത് സെയിം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ആയിരിക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓൾറെഡി നെക്ക് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോൾ എന്താ പറ്റിയ ഇതിൻ്റെ വീതി അങ്ങ് കുറേ മാറിപ്പോവും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്ക് വിട്ട് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുറമെ യാതൊരു കുഴപ്പവും വരില്ല മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് പേൻ ഉപയോഗിക്കുക കറക്റ്റ് ആ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം അറ്റം വരുമ്പോൾ കൂർപ്പിച്ച് വേണം അടിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ലൈനില്ലേ അതിലെ കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും കാലിഞ്ചിൽ റൗണ്ട് നെക്ക് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ആ മുട്ട് സൂചി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഊരി മാറ്റണം ഇനി നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഈ തുണി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനിയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളിവിടെ പേൻ കൊണ്ട് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ കൂടി കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരുത്തിയെടുക്കണം കത്രികയെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ കുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പതിയെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഈ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനപ്പോ പതിച്ചടിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പതിച്ചടിച്ചാൽ ചിലപ്പോ ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നമുക്കുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പൊ വല്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആ അടിയിലത്തെ തുണി ഒന്നും കാണുന്നില്ല കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് നെക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് താഴത്തേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ താഴെ ഭാഗം വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒരു വി ഷേപ്പിലാണ് താഴെ ഭാഗം വരേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗവും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമേ അടിച്ച പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുൾ ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിന് ഇതേപോലത്തെ പാൻറ്റ് ആണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് തുണിയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തുണിയിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇഞ്ചായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വീതി എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഓരോ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയോ ഈ തുണി ആദ്യമേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഓക്കെ നാല് മടക്കായിട്ട് 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് കറുക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് അറ്റവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് എന്നെടുക്കണം ടേപ്പിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് ഒന്ന് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം തുണിക്ക് വ്യത്യാസം വരരുത് കറക്റ്റ് ആ ഡിസൈൻ തന്നെ വേണേ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതാ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്ടോ കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ആ ഗ്യാപ്പില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതും ഇതുപോലെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവരുത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റം വരെയും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ വേണം അതിൻ്റെ ഈ മുകൾ വശം മാത്രം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വിരിച്ചിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇതാ കറക്റ്റ് ഈ ലെവലില്ലേ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഈ ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് താത്തി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസൈൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തുണി കാണും അപ്പോൾ തുണി കുറച്ച് താത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ഇതാ അറ്റം വരെ ഈ അറ്റം വരെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ലെവലാക്കണേ കൊടുക്കൊന്നും പാടില്ല ഇനി ഈ തുണി വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീതെ വരത്തക്ക രീതിക്ക് വേണം വെച്ച് അടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ലേ അപ്പോൾ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് പോലെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാൻ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വീർത്തിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ബാക്കിയുള്ളത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുർത്തിക്കൊക്കെ തയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കളർ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ എടുക്കുക എന്നാലേ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കളർ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുപോലെ ബ്ലാക്കിലൊക്കെ നല്ല ഡാർക്ക് തുണിയില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഡാർക്ക് തുണിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കളറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ നെക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം ഷെയറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് നല്